Então vamos continuar o bom dia explicando uma dúvida frequente que a gente escuta por aí. Todo mundo fala sobre o porquê, qual o motivo de, no boletim que sai do EIDA, nós termos 11, 12 internados, acho que ontem foram 11 internados em UTI e 11 internados, 11 internados não tem COVID e 11 pessoas internadas na enfermaria, que teoricamente também é do COVID, é, por que que essas pessoas saem 22 pessoas no boletim do EDA e aí sai uma pessoa internada no boletim da prefeitura né? que causa um pouquinho de dúvida de, diante de uma discrepância muito grande de números, então é assim se você for olhar no boletim da prefeitura que está falando sobre pacientes que estão com diagnóstico positivo, ou seja, não pode ser uma suspeita, alguém fez um exame e lá no exame de sangue tinha o um diagnóstico dessa pessoa, certo? então é assim das 22 pessoas que tem hoje internada no EDA, quatro, até onde eu sei, quatro eram realmente positivas para coronavírus. Renata, está errado? Porque tem 22 pessoas na, na, na área lá do COVID. Não, está errado não. É porque se interna na área do COVID, todas as pessoas que têm quadro clínico sugestivo para a COVID e se fecha o diagnóstico durante a internação. Está certíssimo, é isso mesmo. Então, lá tem 22 pessoas internadas, porém só quatro dessas pessoas têm um diagnóstico positivo para a COVID já definido. Isso não quer dizer que elas não estão sendo investigadas, elas estão sendo investigadas e tratadas como COVID, até que se prove o contrário. Sim. Então, dos 22 que estão lá, só quatro, né? Quatro têm um diagnóstico positivo. Então, Renato, por que quatro têm um diagnóstico positivo e esses quatro não saem no boletim? Porque esses quatro, nem todos são de Parnaíba. Como o boletim de Parnaíba é apenas em relação às pessoas moradoras da cidade de Parnaíba, ela não cita as pessoas que vêm da planície litorânea ou de fora da planície litorânea buscar acesso à saúde no EDA. Então, se a pessoa que estiver lá é de Luiz Correia, ela não entra. Se a pessoa que estiver lá é do Ceará, ela não entra. Se a pessoa for de outro local, ela não entra no boletim da prefeitura. Então, dessas quatro pessoas que hoje têm um diagnóstico positivo, uma só é moradora de Parnaíba. E algumas vezes nós temos um problema também em relação, mais um problema em relação a isso. Às vezes a pessoa chega lá no hospital e dá o interesse de Parnaíba. Né? Então, assim, aí depois a gente descobre que a pessoa não é de Parnaíba, é de um município vizinho e que ela deu o endereço da mãe, da avó, da tia, de quem quer que fosse. Tá certo? Porque ela está temporariamente nessa casa. Quer esse temporário seja 24 horas ou 5 dias, 6 dias, um mês, ela dá o um endereço da moradia temporária dela. E depois a gente descobre que não, que aquela moradia temporária não é a moradia dela. Então, a gente também tem essa discordância. Então, não, vamos entender. O boletim de Parnaíba é do município e o boletim do EDA é da região.